ഫ്രണ്ട്സ് കാമ്പും കൂമ്പും കറിവെള്ളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു കുട്ടനാടൻ വള്ളക്കറി ഉണ്ടാക്കാം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീൻകറിയാണിത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ ആവോലി ഫിഷ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കിലോ ആവോലി ഫിഷ് മൂന്ന് പച്ചമുളക് മൂന്ന് കുടമ്പുളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ആറെണ്ണം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഒരു സവാള രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് പാലാണ് ഇത് അരക്കപ്പുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ സെക്കൻഡ് പാലും തേർഡ് പാലുമാണിത് ഇത് അരമുറി തേങ്ങയുടെ പാലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു മൺചട്ടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം മീൻകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണേ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കാം കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നമ്മൾക്ക് ചേർക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണ്ണ് നന്നായിട്ട് മാറണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് കുടമ്പുളി സവാള ഇത്രയിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം നമുക്കൊരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് പുളിയൊക്കെ നമ്മൾ ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇടാൻ കേട്ടോ ഉപ്പ് ചിലവർക്ക് ഉപ്പ് നന്നേ വേണമായിരിക്കും ചിലവർക്ക് അരികത്ത് കൂടെ പോയാൽ മതിയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുളി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ട് ഫിഷ് കറിയിൽ ചിലവർക്ക് ചെറിയ പുളി മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നല്ല പുളിയുള്ള ഫിഷ് കറിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് വലിയ കഷ്ണം തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം സവാള നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ സവാള നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആ സവാള നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തളന്ന് നല്ല ഇതായി വന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സവാള ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ പൊടികൾ ചേർക്കാം ഇപ്പൊ പൊടികൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടിയാണ് ഉലുവപ്പൊടി നമ്മൾക്ക് അവസാനം ചേർത്താൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ ചേർക്കാം നമ്മൾ ചേർ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് എരുവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ കറിക്ക് പക്ഷെ നല്ല കളറ് കിട്ടും ഗ്രേവി അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഹെൽത്തിന് നല്ലത് ഇതിൽ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണയുടെ കുറവുണ്ട് ഞാനത് ചേർക്കുവാണ് ഈ കറി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചത് 
കുട്ടനാട് ഒരു ട്രിപ്പിന് പോയപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുളക് നന്നായിട്ട് ഒരിയണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരമുറി തേങ്ങയുടെ സെക്കൻഡ് പാലും തേർഡ് പാലും ആണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചേർക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുമ്പോഴാണ് നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നന്നായിട്ട് വേവാനായിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതിയേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി കൂടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി കൂടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് വേവാനുണ്ട് ഗ്രേവി നല്ല തിക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്നും കൂടെ വേവിക്കാം നമുക്ക് ഗ്രേവി ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി റെഡി ആയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കാം ഗ്രേവി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫിഷ് ചേർക്കണം ഫിഷ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടുവിൽ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ചട്ടി ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഷ് കറി റെഡി ആയോ എന്ന് നോക്കാം നല്ലോണം തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് പാൽ ഒഴിക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടിയാണ് അത് ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നമ്മൾക്ക് ഉപ്പും പൊളിയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കറക്റ്റ് ഉപ്പും പുളിയെല്ലാം ആണ് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കറിവേപ്പില കുറച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം നമ്മുടെ കുട്ടനാടൻ വള്ളക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആവോലി ഫിഷ് ആണ് ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് കറുത്ത ആവോലിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് ഈ കറി കഴിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സെയിം തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം എഴുതുക വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വിഭവമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ബൈ ബൈ